Milyen napi rutinokat kell kiépítened a sikerességért? Tehát az rendben van, hogy akarunk 10 ezer eurókat keresni, ide el akarunk utazni, oda el akarunk utazni. Ez olyan fontos, hogy azt ide is felírtam, hol van? A folyamatosság mindig nyer. Tehát ha van egy folyamatos rutinod, ami most mondok egy konkrét példát, felkelsz 6-kor, de ez van azon, mint tudom, egy kicsit futni, pont, hogy ne legyél fáradt, egészséges, tehát eszel, iszol, stb. Utána 5 darab üzleti telefont elintézel, és napi 3 darab tárgyalást megcsinálsz. Ha ezt minden megcsinálod, tudti, hogy be lehet nőni, hogy kb. 2500 és 3000 euró környékén fogsz keresni. Tehát az nagyon fontos, hogy a napi, mindennapi, apró cselekvésed és változtatásaid által tudsz pénzt keresni. Tehát az kevés, hogy kitűzzük a célokat, és nem változtatunk. Tehát ez, az, ez, ez egy fontos megállapítás, hogy most ahol vagy, és amennyi pénzt keresel, az a múltbeli döntéseidnek a halmaza. Tehát a múltban, amilyen döntéseket ö, meghoztál, annak ez a végeredménye. Tehát te azt, azt a döntés hozzad, bocsánat, hogy veled példározó, te eldöntötted, hogy fordrász akarsz lenni. Itt javarész húzta egy korlátot, nem feltétlen, de húzta egy korlátot, és beletnő, hogy milyen összegben vagy. Elhozta egy ilyen döntést, el is indult el a pályát, és ennek is van, és azonban is hoztál döntéseket, és a vége az lett, hogy mit tudom én, vállalkozóból alkalmazott lettél. Ami semmi baj, csak tudni kell, hogy döntéseket hoztam, amiből tanultam, és abból lett egy végeredmény. Tehát ez, ez nagyon fontos, hogy itt azért kell megint, hogy milyen lesz ez a napi öt rutin, mert, mert ki kell hozzon lesz az átlagot, ami hát meg volt keresni ezt a pénzt. Tehát próbáljuk ezt, itt majd le is van kockázva, hogyha tovább mentek, látom a Nexus az már darálja lefele hogy heti hány tárgyás, hány emberrel kell beszélni, hogy elérjem. Érted? Szóval ki kell számolni, hogy egyetem milyen arányokkal dolgozol? 20 volt 3 ember lépbe? Vagy 20 volt 12? Tehát nem mindegy. Kell tudnod az arányaidat. Ez alapján neked be kell lőnöd, hogy hány darab tárgyás szükséges nekem ahhoz, hogy meg tudjam keresni ezt a pénzt. Ha alacsony az arányod, semmi baj, majd lőni fog az arányod. Ha magas az arányod, semmi baj, maradj fókuszban és tartsd meg a magas arányokat. Jó, nagyon fontos, néz közben, írjad hogy hány direktet lesz a rendezvényig. Tehát a, a, azt is érzitek, aki jön előadásra, rendezvényre, vagy élőben tud velem találkozni, vagy, vagy, vagy egy sikeres emberrel, aki, aki tudja motiválni, óriási mellőket tud adni. Hónapokra elég motivációt tud adni, vagy hetekre, vagy csak elég, ha csak napokra is, ha az már segít. És aki meg nem jön el rendezvényekre, nem jön el előadásokra, vagy képzésekre, az el ki fog esni a fókuszból. Jó, hány embert hozol el a rendezvényre, hány direktet van a rendezvényen? Miért fontos ez? Az rendben van, hogy te öt embert elhívsz a rendezvényre. Csak az öt embered, jó, nézzük egy példát. Itt van mondjuk a Balázs, gyakorlatilag rajtad kívül mindenki alatt van, a Balázs, aki, akinek van öt darab direktje, de az öt darab direktjének az átlaga az három darab direkt. Tehát ő hiába csak öt embert hoz el magával, az a másik öt még hoz tizenötöt. Érted? Tehát azért nagyon fontos ez, hogy kitörzs az, hogy hány direkted lesz, és hány embert hozol a rendezvényre, mert, mert az, hogy hány direkted van, az már tudja hatványozni azt, hogy végül összességében hányan fogtok eljönni a rendezvényre, az pedig hatványozni fogja a bevételedet. Hány regisztrált vásárlód lesz október 9-ig? Brutálisan fontos. Tehát ami nagyon fontos, hogy azt még nem mondtam el nektek, hogy lesz egy kihívásnak, kihívás találkozó. Ezen a kihívás találkozón, ezt Szána Viktornak már mondtam, össze fogunk gyűlni, és egyetlen nap alatt, reggel 10 órától este 7 óráig az a fogunk keresni, hogy ki hány darab regisztráltat tud elérni. Jó, és aki nyer, külön lesz egyéni, és külön lesz csapatbeli utalmazás, és aki nyer, azon a különböző bónuszok lesznek, akár százalékban, akár mit tudom képzelni neki egy veneszétét, az lényegtelen, csak lesz egy ilyen regisztrációs nap. Itt is mire akarunk titeket ösztönözni? Arra akarunk titeket ösztönözni, amit nemrég egy belépő a teszponzor meg is csinál, hogy egy nap alatt rájött arra, hogy simán, ha csak én azt mondom, hogy embernek, hogy regisztrálj be, nem is kell magyarázkodnom, és simán, hogy csak beregisztrál valaki, úgyis az, akik választott személyek vissza fognak kérdezni, mi ez az üzlet? Jó, az már potenciálisan lehet, hogy belépő alatt, vagy pedig rögtön látják az oldalt, szét is nőnek és vásárolnak. Tehát ezzel a srácsal a szponzor, de lesz történt. Egyrészt te beléptél, másrészt ő egy nap alatt két vagy három darab új vásárló lehet, mit tudom én. 40 ezer forint forgalma, forgalma sincs menni, már is keresett pénzt. Tehát, hogyha egy is egy napi rutinnál tudod csinálni, hogyha már találkozol valakivel, vagy egy új ismerősöd van a Facebookon, és beregisztráltatod, ez nagyon nagy törzsvásárlói csapatot fog eredményezni. Tehát ezt meg is beszéltük, ezt ki is pipálom, hogyan lehet sok törzsvásárlód, legyen rutin az, hogy beregisztrálsz embereket. 
Folyamatosság mindig nyer, átbeszéltük, ez a napi rutin baromi fontos, tehát tényleg az, hogy rutinál váljon az, hogyha találkozok valakivel, akkor, akkor elmond neki az információt, nem kell feltétlenül üzletileg, tehát én annak a vagyok, hogy akkor fog jól működni az üzletet, ha 90%-ban törzsvásárok lesznek, itt van 9-10%-os arány, és 10%-ban lesznek hálózatépítők vagy, vagy üzletkötő franchise partnerek. Ami ide tartozik, névlista, és hogy kit keresünk. Jó, erre most gyorsan áttérek. Ha már itt a napi rutinról beszéltünk, nagyon fontos a névlista, miért is fontos? Azért, mert ki fogsz vele fogyni. Tehát most az, hogy valamit tudom én, 900 ezer a Facebook ismerősöd, ez baromi jó, el fog fogyni. Tehát, hogyha rendesen dolgozol, 900 ezer a ismerős, le lesz darába, és el fognak fogyni, és nem lesz új regisztrációt. Hogyan csinálhatsz még több regisztráltat, hogyan csinálhatsz még több, hogy hogyan lehet még több üzletkötőd, vagy még több névistát, akiket fel tudsz hívni, vagy meg tudsz invitálni, akár egy előadással, vagy egy kávé mellett, és megmutatni nekik az üzletet. Jó, kezdjük a regisztrációssal. Egyrészt nagyon fontos. Maga az oldalunk is úgy van beállítva, hogy maga a törzsvásárlókat is motiváljuk. Hogyan? A törzsvásárlók felajánlják azt az opciót, hogy amennyiben tetszik van még termék, hívja meg az ismerőséit. Tehát itt tudsz 900 emberből mondjuk 9000-et vagy 20.000-et csinálni, hogy elmagyarázod neki azt, hogy pocsi, ha már beregisztrálsz, legalább egyetlen gomjással hívj meg az ismerősédet, vagy csinálj egy megosztást. Jó, akkor neki is ez kedvezménye. Tessék? Akkor neki is ez kedvezménye. Így van. Akkor kap kedvezmény. Tehát ez egy szimbiózis, egyrészt jó neked is, és jó neki is. Plusz szól a ismerősének arról, hogy tessék, itt van egy lehetőség, szerez kedvezményt, itt van egy baromi jó szájt, amúgy jó cuccokat tudsz vásárolni. Tehát itt tudsz csinálni, mondom, kisebb létszámból, szépen step by step nagyobbat, és ez azért fontos, mert négy szintig visszahosszunk a törzsvásárlóból. Jó? A másik pedig az az, hogy rendben van, megvannak a regisztrációk, megvan a törzsvásárlók, hogyan legyen kifogyhatatlan üzleti ajánlásod, tehát hogyan legyen kifogyhatatlan névlistád akiket fel tudsz hívni. Font hoztam nektek, ezt direkt előszedtem, egy ősrégi, ez ami 4 vagy 5 éves, szerintem ez 5 éve kérte egy ajánlást, ami, most van egy konkrét példát, volt egy srác, aki nekem nagyon jó barátom volt, és tudtam, hogy nem annyira érdekli ez az üzleti opció. Viszont eléggé jó vagyunk benne, és megbízik bennem. Elmagyaráztam neki az üzletet, hogy ez nekem mennyire fontos, mennyire átélem lesz, mennyire szívből, lélekből csinálom, mennyire elhatároztam magam mellette, és arra kértem, hogy tudom, hogy jó ismeretségi köre van, és adjon pár jó nevet. És annyira komolyan vette ezt a feladatot, hogy összeír nekem 23 darab minőségi nevet, és oda is külön leírta azt, hogy ki kicsoda, és ez miért jó? Szűrt névistán van. Tehát amit ide is írtam, kit keresünk, itt, itt, itt már nem van szűrve az, hogy te kit keresel. Tehát ebből a 23-ból nagyon nagy százaléka az már a te embered lesz. Tehát ez alapból már az ismeretség körét leszerektálta, és olyanokat írt ki, ja, aki, a, aki, a, így van, aki neked potenciális üzletkötőid lehetnek. Jó, ezt körbe is adom, nézzétek meg, csak hogy körülbelül hogy néz ki, odaírt az, hogy élet, életkor, foglalkozás, telefonszám és mellé egy kis leírás, mellette láthatjátok ki az, akit kipipáltam, gondoltam, az merépet, ki az, akit kiixeltem, tehát ezt tök jó nyomon lehet követni. Itt van, nézd el. Jó, és ebből nekem van egy raklap. Tehát csak az én ajánlásokból szerintem lehet, hogy elérjem az 1000 vagy 1500 főt. Plusz, ez az egyik, a másik, az, hogy tanulj meg networkingelni. Tehát, és ezt meg is mutatom, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy ha találkozol valakivel, akit még nem ismersz, ne felejts egy névjegy kártyát begyűjteni. Baromi jó, mert mindig megmarad. Le van írva, mivel foglalkozik, le van írva a hivatkozás, le van írva a weboldalci. Ti pedig ezt hány darab négyet kártya? Aztán. És az ő tud, hogy ezt szelektál. Jó, ezt elmondom meg, ezt hogyan gyűjtöttem. Egyrészt e, e, rengeteg mindenkit megkerestem az internetről is, bevallom nektek őszintén. Látom, az egy nagyon, e, 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 nagyon-nagyon szelektáltan kerestem ezeket is. Meg mondok egy konkrét példát. Eldöntöd azt, hogy a szerepszornál komolyabb hangsúlyt fektetsz a social media területre, tehát Facebookon még aktívabb akarsz lenni. Rengeteg cég van, aki manapság már Facebook marketinggel foglalkozik, keresse a neten, ő minden vele szakmának és beszélges vele. Neki ez egy jó opció. Vagy hírlevélistásat keresel. Mit tudom én, ez, 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 is egy, ez is egy opció. Vagy elmondom neked, én amiből, ahogy még sok névegykártyát szereztem, elmentem üzleti reggelikre, vannak ilyen rendezvények, ahol lehet jelentkezni, 
elmentem vállalkozói találkozókra, például a BNR-ra, a BNR-ra ti is el tudtok menni, csak kell keresni valami ismerőst, vagy a BNR-nak kell írni a levelet, hogy te csatlakozni akarsz, vagy pedig részt akarsz venni egy ilyen találkozón. Ott volt 50 ember a vállalkozó, felálltam, bemutatkoztam, elmondtam a cégprofit, kihez keresek ajánlást, 60 darab négyedkártyát kaptam aznap, 60 fővel nőtt az ismerettség köröm, és mindig szelektált. Miért? Mindig vállalkozó, mindig keres valamit, és mindig fejlődni akar. Tehát valami jó idet, minőségi kapcsolatokat szerezni.